ஹாய் ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாவின் ருசி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவும் ஃபேமஸான காஞ்சிபுரம் இட்லி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இட்லி அரிசி புழுங்கல் அரிசி ஒரு கப்பு பச்சரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து வெள்ளை உளுந்து ஒரு கப்பு அதாவது மூணுமே ஒரே ரேஷியோவில் எடுத்துக்கணும் இது மூணுத்தையும் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இது ரெண்டு அரிசியும் ஒன்றா போட்டு ஊற வச்சுருங்க உளுந்து தனியாக போட்டு ஊற வச்சுருங்க இது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லிக்கெலாம் அரைப்போம் இல்லையா அது மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அது ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுருங்க இப்போ இந்த மாவு அரைச்சி எட்டு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு தண்ணியாகிட போது இதை விட கெட்டியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் இன்கேஸ் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெண்டு கரண்டி வந்து தயிரை விட்டு கலந்துக்கோங்க தண்ணி விட்டு கலக்காதீங்க இப்போ இதுக்கு வந்து இட்லிக்கு என்னென்ன தாளிக்கிறதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகு ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி ஒன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை வந்து ஒன்று ரெண்டாக கிள்ளி வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நெய் நெய்யில் தான் இது ஃபுல்லாக தாளிக்க போகிறோம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சுக்கு பொடி ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பொடி இதுக்கு மெயினு வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டாச்சு இப்போ இந்த நெய் கொஞ்சம் காயட்டும் இப்போ நெய் நல்லா இந்த சூடேறினதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் மிளகு ஜீரகம் ஆட் பண்ண போகிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு ஜீரகம் இது நல்லா க வறுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை போட போகிறோம் சுக்கு பொடி வந்து தாளிப்பில் போடக்கூடாது அது ஸ்ட்ரைட்டாக மாவில் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ மாவில் கலக்க போகிறோம் எப்போது எடுத்து வச்சுருக்க ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பொடி போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தாளிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாமும் சேர்த்து இதில் கலந்துக்கோங்க எல்லாம் நல்லா அடியந்த அணுமாக கலருங்க எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இந்த மாவை நல்லா கலந்தாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி டம்ளர்லேயோ இல்லை நல்லா குழுவாக இருக்கிற க கிண்ணத்துலேயோ இல்லை டவராலேயோ காஃபி டவராலேயோ நீங்கள் வந்து உள்ளேயும் இதை மாதிரி நெய் விட்டு நல்லா பாத்திரம் சுற்றி தடவி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இட்லி வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மாவை முக்கா முக்கா திட்டத்துக்கு மாவை ஃபில் பண்ணி நான் வா பாத்திரத்தில் வைக்க போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி பாத்திரத்தை வந்து தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சிட்டேன் நான் இப்போ அதில் அப்படியே நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க போகிறேன் இந்த அளவு வச்சா போகிறோம் முக்கா திட்டம் அரை திட்டம் வச்சா போகிறோம் ஏன்னா இது நல்லா உப்பி மேலே வரும் அதனால் நான் இந்த திட்டம் தான் எல்லாத்துலேயும் விட்டு வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் எல்லாத்துலேயும் முக்கதிட்டம் மாவு விட்டுட்டேன் நான் மேக்ஸிமம் இந்த மாவு வந்து ஒரே ஒரு நாளில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அரைச்சி வச்சுக்காதீங்க மறுநாள் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் பாத்திரத்தில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இது மாதிரி குக்கரில் தான் இப்போ வைக்க போகிறேன் நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இது மாதிரி வாகா இல்லை அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் இதை தான் ஒன்று சிம் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வைக்க போகிறேன் தண்ணி மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க பாத்திரத்தில் தண்ணி உள்ளே போகாத அளவுக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நான் இது வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நார்மல் இட்லி வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து இதை நம்ம பார்ப்போம் இதை நான் வந்து கேஸ்கெட் போட்டிருக்கேன் விசில் போர்டில் கேஸ்கெட்டோடு டைட்டாக போட்டு மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இட்லி வச்சு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் அடுப்பில் வச்சுட்டு அப்பப்போ தண்ணி மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா எப்படி உப்பி வந்திருக்குன்னுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சு ஒரு கத்தியோ இல்லாட்டி ஸ்பூனோ வச்சு இது மாதிரி தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி இட்லிக்குள்ளே இப்படி வச்சு எடுத்தீங்கன்னாக்கா இட்லி ஒட்டாமல் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா இதை ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம ஓரத்துலலாம் இது மாதிரி கத்தி வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் இப்போ பாருங்கள் எடுத்தாச்சு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் டம்ளர் ஷேப்லேயே நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ப்ரெஸ்